ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിമിഷ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് നാവിഗേഷണൽ എയ്ഡ്സ് എന്താണ് നാവിഗേഷണൽ എയ്ഡ്സ് നാവിഗേഷണൽ എയ്ഡ്സ് അഥവാ എയ്ഡ് ടു നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം മറൈനർക്കും കപ്പലുകൾക്കും തങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ യാത്രക്കിടയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെയോ ഡിവൈസിനെയോ നമുക്ക് എയ്ഡ് ടു നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം സിഗ്നൽസിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഡേഞ്ചർ സോൺ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനും പോർട്സുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ലാൻഡിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷനെയാണ് ഫിക്സഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കരയിൽ അഥവാ കടലിൽ സബ്മേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന റോക്ക് ഫോർമേഷൻസിലോ ആണ് ഇവ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ ഫൗണ്ടേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ബോയ്സ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഒരു ടോൾ ടവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഹൈ ബേസിൽ മേസിനറി അഥവാ റീൻഫോസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടവർ പല നിലകളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പവർഫുൾ ലൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ മെഷിനറികളും ഉണ്ടാകുന്നു താഴത്തെ നിലയിലാണെങ്കിലോ ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാവ്സിനുള്ള ലിവിംഗ് റൂം സ്റ്റോർ റൂം എന്നിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലൈറ്റ് ഹൗസ് കരയിലോ അഥവാ കുറച്ചകലെ ഒരു വാണിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഐലൻഡിലോ കാണാവുന്നതാണ് രണ്ട് കേസിലും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസിനും പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിനും വേണ്ട സ്റ്റോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ ലൈറ്റ് ഹൗസും അതിൻ്റെ മുകളിലായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് സിഗ്നൽസ് പലതരത്തിലുണ്ട് ലൈറ്റ് ഷിറ്റ്സ് ലൈറ്റഡ് ബീക്കൺസ് ബോയ്സ് ഇവയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഷിറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസിലാണ് ലൈറ്റ് ഷിറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിവർ ബാങ്ക്സിലാണ് ലൈറ്റഡ് ബീക്കൺസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോർട്സിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസിലാണ് ബോയ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് ദൂരെ നിന്ന് പോലും വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നവയായിരിക്കണം ഈ സിഗ്നൽസ് അവയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അവയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാറാൻ പാടുകയില്ല പലതരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഫോക്ക് സിഗ്നൽ ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് തന്നെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ലൈറ്റ് ഷിറ്റ് ബീക്കൺ ബോയ്സ് ലൈറ്റ് ഷിറ്റ്സ് ചെറിയ ഷിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഷിറ്റ് ഏകദേശം ഒമ്പത് മീറ്റർ തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള സ്റ്റീൽ ടവേഴ്സിന് മുകളിലായി ലാൻഡ് റൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിനു നാല് പെയർ മിറർ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സ്പീഡിൽ റിവോൾവ് ചെയ്ത് മുൻപേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലാഷസ് ഇവ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്ലാഷസ് ആണ് സിഗ്നൽസായി പിന്നീട് നാവിഗേറ്റേഴ്സിന് സഹായിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഷിറ്റ്സ് വളരെയധികം സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഇവ ഉണ്ടാ ഇവയുടെ ഹൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ്റെ നെയ്യും വൈറ്റ് കളറിലായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലൈറ്റ് ഷിറ്റ്സിന് ഏതേലും തരത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ റിലീഫ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന റിലീഫ് ബോട്ടുകൾ വരുന്നു ബീക്കൺസ് ഒരു പ്രോമിനൻ്റായ നാച്ചുറലി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന നാവിഗേഷന് സഹായിക്കാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബീക്കൺ എന്ന് പറയാം നീളമുള്ള ഏതൊരു ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചറിനെയും നമുക്ക് ബീക്കൺ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കുന്നിനെയോ ഫാക്ടറിയുടെ ചിമ്മിനെയോ ഒക്കെ ബീക്കൺ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബീക്കണിനെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ അതിന് മുകളിലായി ട്രയാങ്കിളോ സർക്കിളോ പോലെയുള്ള ജോമട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവ സ്യൂട്ടബിൾ തരത്തിൽ പെയിൻറ്റ് വളരെ വിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബീക്കൺ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിളും സർക്കിളുമായിട്ടുള്ള ബീക്കൺസ് ആണ് ഫിഗറിൽ
വുഡൻ ഫെൻഡേഴ്സ് വെച്ച് അതിൻ്റെ സർഫസിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വുഡൻ ഫെൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അവ രണ്ട് വാട്ടർ ടൈറ്റ് സെക്ഷൻസ് വെച്ചാണ് ഇവ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരെണ്ണം ലീക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് സിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് വാട്ടർ ടൈറ്റ് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ബോയ്സിന് ഇടയിലുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ചുരീസിലാണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി മീറ്ററും നാരോ ചാൻസിലാണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ബോയ്സിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ തൊട്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ അത് വാരി ചെയ്യുന്നു ടൈഡൽ പ്ലേസസിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോയ്സ് സ്റ്റഡി ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ കറക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡൻസ് നൽകണമെന്നുമില്ല ടൈഡൽ പ്ലേസസിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഷാലോ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഉള്ളത് ആ പ്ലേസസിനെ കാണിക്കാനും ബോയ്സ് സഹായിക്കുന്നു ഇത് മൂറിംഗ് ബോയ്സ് ആണ് ബോയ്സ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മൂറിംഗ് ബോയ്സും ഉണ്ട് റെക്ക് ബോയ്സും ഉണ്ട് ഹാർബർ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിലായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോയ്സിനെയാണ് മൂറിംഗ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയിലേക്ക് ഷിപ്സുകൾ മൂർ ചെയ്യുന്നു റെക്ക് ബോയ്സ് ഹാർബറിലുള്ള റെക്സിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ബോയ്സിനെയാണ് റെക്ക് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ സി കേബിൾ ക്രോസിംഗ് ലൊക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോക്ക് സിഗ്നൽസ് വളരെ ഫോഗി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്ക് സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പലതരം ഫോമിലുണ്ട് ഒന്ന് ഓർഡിനറി ബെൽ സ്ട്രക്ക് ബൈ ഹാൻഡ് ഓർഡിനറി ബെൽസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ മെക്കാനിസം സബ്മറൈൻ ബെൽ സ്ട്രക്ക് ബൈ മെക്കാനിസം വിസിൽസ് ഓർ സൈറൻസ് ബ്ലോൺ ബൈ കംപ്രസ് ടയർ ഓർ സ്റ്റീം ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽസ് വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവ പല ഫോമിലുണ്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ് സിഗ്നൽസ് ഇലക്ട്രിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് സൈറൻസ് ബെൽസ് ഡയഫോൺസ് ഇവയെല്ലാം ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഹെവി മിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്സ് ഉള്ള സ്ഥ ലൊക്കേഷൻസിൽ ഈ ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽസ് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽസ് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ സിഗ്നൽ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരത്തിൽ ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അതപ്പോൾ നം ആ നാവിഗേറ്റേഴ്സിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് സിഗ്നൽസിന് സബ്മറൈൻ ചെയ്യും എങ്ങനെ എത്ര ദൂരത്ത് നിന്നും വേണമെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമായി കേൾക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഈ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസിന് നമ്മൾ ഒരു പെക്യുലിയർ ലൊക്കേഷനിൽ സബ്മറൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബി ടെക് ഗുരുജി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം Thank you.